ഹായ് ഇത് ടെൻത്ത് ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് നേർവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ എന്താണ് ഒരു മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോർ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്രെയിൻ എന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് അഥവാ നമ്മുടെ നേർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയുന്ന രൂപത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ തലയോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തലയോട് അഥവാ സ്കൾ മുഖേനയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വളരെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അഥവാ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയോട് മുഖേനയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ലേയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചസ് പാളികൾ മെനിഞ്ചസ് പാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി വളരെയധികം പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ത്രീ ലെയർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥരവാളികളുണ്ട് ആ സ്ഥരവാളികൾക്കാണ് നമ്മൾ മെനിഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഈ മെനിഞ്ചേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ മെനിഞ്ചേഴ്സിനകത്ത് സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഈ സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരികയും രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് അഥവാ പുനരാഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രവമാണ് ഈ സെറിബ്രൽ സ്പൈൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഥവാ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കലകൾക്ക് അഥവാ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളും അഥവാ ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും നൽകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് അടുത്ത ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് യെസ് മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകഘടകങ്ങളും അഥവാ ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജൻ നൽകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീൽ ഷോക്ക് എന്ന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തെ ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രോ സ്പൈൻ ഫ്ലൂയിഡാണ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ക്രമീകരിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്സ് ഒപ്പം തന്നെ ആ പാർട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അഥവാ ധർമ്മങ്ങളും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രെയിനിനെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സെറിബ്രം രണ്ടാമത്തത് സെറിബെല്ലം മൂന്നാമത്തത് തലാമസ് നാലാമത്തത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അഞ്ചാമത്തത് മെഡുല്ല ഒമ്പ്ലാങ്ങേറ്റ ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസും നിങ
സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ആര് സെറിബ്രോ അഥവാ ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഞങ്ങൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു അതായത് ന്യൂമറസ് ഫിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ ഒരുപാട് മടക്കുകളാണെന്ന ഭാഗമാണ് ആര് സെറിബ്ര ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോട്ടക്സ് എന്നും വെളുത്ത് നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് സെറിബ്രം ഈസ് കാർഡ് കോട്ടക്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കാർഡ് മെഡുല്ല അതായത് സെറിബ്രത്തിനും അകവും പുറഭാഗമുണ്ട് പുറഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക കോട്ടക്സ് എന്നും അകത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക മെഡുല എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവിടെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രം അതായത് സെൻട്രൽ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഇളവാക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രമാണ് നമുക്ക് ഇളവാക്കി തരുന്നത് അഥവാ ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഐശ്വിക ചലനമുണ്ട് അനൈശ്വിക ചലനമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഏതാണ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കുക എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബല്ലമാണ് സെറിബല്ലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെറിബ്രം എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണെങ്കിൽ സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം തലച്ചോറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് മസ്ക് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻറ്റോ സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ടു ദളങ്ങളായി കാണുന്നു അതായത് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ചുളിവുകളും ചാലുകളും നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും സെറിബല്ലത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഫിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെറിബല്ലം ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലന നില പാലിക്കുന്നു നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മസിൽസ് പേശികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി നടക്കാനും ചലിക്കാനുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന ആരാണ് ഈ പറയുന്ന സെറിബല്ലമാണ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെറിബ്രം പറഞ്ഞു സെറിബല്ലം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആളാരാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ എന്താണ് പേര് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ നിങ്ങൾ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ ഏതാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നാമതായിട്ട് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെറിബ്രത്തിന് ചൂടെ സെറിബല്ലത്തോട് ചേർന്നു ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് സെറിബ്രത്തിനും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെറിബ്രത്തിനും സെറിബല്ലത്തിനോടും ചേർന്ന് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആര് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ അതായത് ദ റോഡ് ഷേപ്പഡ് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ ഈസ് സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സെറിബല്ലം ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ
എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഹൃദയ വിടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് മിഡിൽ ഓംബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് യേശ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെറിബ്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു സെറിബ്ര പഠിച്ചു സെറിബെല്ലം പഠിച്ചു മെഡൽ ഓംബ്ലാങ്കേറ്റ പഠിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് അയാളുടെ പേരാണ് തലാമസ് ഓക്കെ തലാമസിൻ്റെ ഒന്ന് തലാമസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് ആര് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം അതായത് ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഇമ്പൾസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസുകളൊക്കെ എത്തുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസുകളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനഃപ്രസരണം ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് തലാമസ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അതായത് അനലൈസിസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാൻസ് ടു ദ സെറിബ്രം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താകും ആ ആവേഗങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അതിനെ ആവശ്യമുള്ളവയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് അവയെ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നു സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പാർട്സ് പഠിച്ചു നാല് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആൾ ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ചിത്രത്തിൽ കാണാം തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്ലേസ് മേജർ റോൾ ഇൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് അതായത് നമ്മുടെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അഥവാ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ അഥവാ തലച്ചോറാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുമിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി